ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആവറേജസ് പഠിച്ചു അല്ലേ ആവറേജസിൽ അരിതമെറ്റിക് മീൻ ഹാർമോണിക് മീൻ അതുപോലെ തന്നെ ജോമെട്രിക് മീൻ ഈ മൂന്നും പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടേം അതായത് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൽ അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എന്താണ് മീഡിയൻ ആണ് അല്ലേ എന്താണ് മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീഡിയൻ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് മിഡിൽ വാല്യൂ ഇൻ ദ അറൈഡ് ഡാറ്റ് ദ മീഡിയൻ ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ സോർട്ടിംഗ് ദ ഡാറ്റ ഫ്രം ലോവസ്റ്റ് ടു ടു ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ദ ഡാറ്റ പോയിൻറ്റ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കുറേ വേരിയബിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാല്യൂസിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരു ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യും അതായത് വലുതിൽ അല്ലേ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് ഓർഡർ ചെയ്യും ദെൻ ആ ഓർഡർ ചെയ്ത വാല്യൂസിൽ ഏറ്റവും മിഡിലിൽ വരുന്നത് ഏതാണോ അതായിരിക്കും എന്ത് നമ്മുടെ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ എളുപ്പമാണ് ഇപ്പം അഞ്ചാൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മൂന്നാമത്തത് അല്ലേ അപ്പം അഞ്ച് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ ഏതാണോ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആറെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആറെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് മിഡിൽ വൺ ഏതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മൂന്നിൻ്റെയും നാലിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള വാല്യൂ ഏതാണോ അതായിരിക്കും എന്ത് അതിൻ്റെ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് എൻ ഈസ് ഓഡ് അതായത് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അല്ലേ ഓഡ് നമ്പർ അതായത് ഒറ്റ സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ മനസ്സിലായോ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ അഞ്ചാണ് ടോട്ടൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ എങ്ങനെ കാണാം അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ ടു അല്ലേ സിക്സ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ അപ്പോൾ അപ്പോൾ തേർഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ ഏതാണോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ മീഡിയൻ അല്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഈവൻ ഇരട്ട സംഖ്യയാണെങ്കിലോ ഇരട്ട സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആറാണ് നമ്മളെ എൻ ഈക്വൽ ടു ആറാണെന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണാം എങ്ങനെയാണ് കാണുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ സിക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് എന്താ കാണാം സിക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ആയി സെവൻ ബൈ ടു അല്ലേ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അങ്ങനെയാണ് കാണുക അതായത് നമ്മൾ ചെയ്തതിൻ്റെ സിക്സ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് അല്ലേ മൂന്ന് പ്ലസ് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും സെവൻ ബൈ ടു അല്ലേ സെവൻ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് മൂന്നര അല്ലേ ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് അതായത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടുവിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സംഖ്യ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു അല്ലേ അതായത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിൽ വരുന്ന ഒരു സംഖ്യ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എങ്ങനെയാണത് കാണുക എന്നുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ മീഡിയൻ ഫൈൻഡ് ദ മീഡിയൻ ഓഫ് ദി വാല്യൂസ് ഫോർ വൺ എയ്റ്റ് തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ഇലവൻ അല്ലേ ഇത്രയും സംഖ്യകളുടെ മീഡിയൻ അതായത് മിഡ് പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീഡിയൻ ആവറേജ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് വി ഹാവ് ടു അറേഞ്ച് വാല്യൂസ് ഫ്രം ദി ലോവസ്റ്റ് ടു ദി ഹയ്യസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് നമ്മൾ അതിന് എഴുതണം ഫസ്റ്റ് ഏതായത് ഒന്ന് നാല് എട്ട് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് മറക്കരുത് കേട്ടോ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡാറ്റ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓർഡറിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഓർഡറിലേക്ക് മാറ്റണം വാല്യൂസിനെ ഓർഡറിലാക്കണം ഫസ്റ്റ് ചെറുത് അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വലുത് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് നമ്മൾ വാല്യൂസിനെ എഴുതണം സോറി ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് വാല്യൂസിനെ എഴുതണം അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ കാരണം അഞ്ച് സംഖ്യകളേ ഉള്ളൂ ചെറിയ സംഖ്യകളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ മി
find the median of the values 5, 7, 10, 20, 16, 12. First step and then, first step, we have to arrange the data. Then we have to arrange the data. First step and then, 5 and then, 7 and then, 10 and then, then 12 and then, then 16 and 20. Okay. Now we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 sangheya kala na vudu allad. That is n a n a n a n a n a n a even number a n a. That is 6 a n a. Now we will see this one. 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 Pare n plus 1 by 2 th item in the varimbo n plus 1 by 2 th item but n in the varimbo r l r plus 1 by 2 Apo, 7 by 2 in the varimbo moon r as either moon amate nala amate sangiude idail lade le moon r but in the equation, but it can now show nulla in the cherry other and angle number and data money n plus one by two in the la your term of matra and angle but it's a money cherry a sangi and angle any value for a value supernum can or values and other in the median gana a lingil note in alpha the in the very frequency of the area and angle, any anomaly in Ghana in the Ladam Buddha, Amuka, Noka. Okay, students upon number median symbol item in a car on the virtue in the Namaka grouped data and angle, any another the median car in the Ladana, Noka another. A pizza on a equation, equation on urban item, Padikanam in the median equal to L plus N by two minus C of. Divided by F into I and so, L and the Varna Lendana Namka problem Java Manslau. Ipaninga just your to work lower limit of the median class F and the Varna frequency of the median class then CF and the Varna Lendana cumulative frequency on a but a number and the frequency matrang and up or add in there. Cumulative frequency kana. Frequency number question than the tinda. Check cumulative frequency number kanda tana. About cumulative frequency of the class preceding to the median class. Okay, the problem chamber nanga comes low in the anna this chidana. Then I equal to width of the median class. N in the panel sum of all frequencies. Uponamaka grouped data tanale. Ada either. Class ले और एक group पहलेंगे class interval ले तन्ना ले अधिने इंदिया अधिल नन अधिने median कांडा था वो interval ले अधिने frequency इंदेरो बाकी नम्मला कांडा था ना then ये रिक्वेशन अप्लाई चेदा ले हम कहने दे तो median 
കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് മീഡിയൻ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ കണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഗ്രൂപ്പ് തന്നത് സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ അതേപോലെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആദ്യം ഒരു ടേബിളിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റണം ഗ്രൂപ്പും ഫ്രീക്വൻസി ബാക്കി എന്താണെന്നുള്ളത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ഗ്രൂപ്പിനെയും ഫ്രീക്വൻസിയും ടേബിളിലേക്ക് മാറ്റിയില്ലേ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡാറ്റയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് അടുത്തത് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തുണ്ട് ഈ സിക്സ്റ്റി ഫോറും അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവും തമ്മിൽ ഒന്നിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി കാണേണ്ട എന്താണ് ക്ലാസ് ബൗണ്ടറിയാണ് എന്താണ് ക്ലാസ് ബൗണ്ടറി ഈ ക്ലാസ് ബൗണ്ടറി കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മീഡിയൻ ക്ലാസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് ബൗണ്ടറി കാണാൻ കാരണം എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റൻസ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ദെൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടു ആണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ അതേസമയം സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പിന്നെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി സോറി സെവൻറ്റി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മീഡിയൻ ക്ലാസ് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് ബൗണ്ടറി കാണുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ് ബൗണ്ടറി കാണാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് വന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ അപ്പർ ലിമിറ്റ് സോറി ലോവർ ലിമിറ്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് കുറക്കാൻ വേണം അതേസമയം അപ്പർ ലിമിറ്റിനോട് കൂടി ഇത് കൂട്ടും വേണം മനസ്സിലായോ അതായത് നമുക്ക് തന്ന ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക അത് ഒന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ബൈ ടു രണ്ടാണെങ്കിലോ രണ്ട് ബൈ ടു മൂന്നാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ബൈ ടു അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ബൈ ടു ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈ ക്ലാസ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർവെല്ല് അതായത് ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുക എന്താണ് റോ ലോവർ ലിമിറ്റും ഇതിന് അപ്പർ ലിമിറ്റും എന്നാണ് പറയുക അല്ലേ ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ ലോവർ ലിമിറ്റിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുകയും വേണം അപ്പർ ലിമിറ്റിനോട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയും വേണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ക്ലാസ് ബൗണ്ടറി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ് ലോവർ ലിമിറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാണ് സിക്സ്റ്റി ഫോറിനോട് കൂടെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തു അടുത്തതും അതേപോലെ തന്നെ അല്ലേ അറുപത്തൊമ്പതും എഴുപതും തമ്മിൽ ഒന്നാണ് വ്യത്യാസം അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഇവിടെയും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ നിന്നും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കുറക്കുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദെൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക സിക്സ്റ്റി നയൻ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ അടുത്തത് സെയിം ഡിഫറൻസ് ആണ് ഒന്ന് ഇവിടെയും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇവിടെയും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇവിടെയും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദെൻ സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സെവൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദെൻ എയ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു എത്രയാണ് എയ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടി ക്ലാസ് ബൗണ്ടറി കിട്ടി ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സീറോ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നേരിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ക്ലാസ് ബൗണ്ടറി കാണേണ്ട കാര്യമില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക്
അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാണല്ലേ ആ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ഇത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒന്നിനോട് കൂടെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ടുള്ള ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സിക്സ് അല്ലേ അടുത്തത് സിക്സ് പ്ലസ് നയൻ അല്ലേ അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോന്നും കൂട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഇപ്പോൾ ക്യൂമുനിറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ കണ്ടു മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ചെയ്താൽ അതിനോട് കൂടെ സെക്കൻഡ് ആഡ് ചെയ്യുക ദെൻ അതിനോട് കൂടെ നെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്താണ് ക്യൂമുനേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് നമ്മുടെ മീഡിയൻ കാണും അല്ലേ മീഡിയൻ കാണാൻ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൽ നമ്മുടെ മീഡിയൻ എത്രാമത്തെ ഐറ്റം ആണെന്ന് കാണണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്ത് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഐറ്റം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ പ്ലസ് വൺ അല്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്താണ് എൻ ബൈ ടു തൈറ്റം ആണ് കേട്ടോ എൻ ബൈ ടു തൈറ്റം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയൻ എത്രയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഏത് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് എന്ന് കാണണം മനസ്സിലായോ അതായത് എത്രാമത്തെ സംഖ്യ ആയിരിക്കും മീഡിയൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലോ മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓരോ വാല്യൂ ഓർഡറിലെ പൊസിഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും മിഡിയിൽ വരുന്നത് ഏതാണോ അതാണ് നമ്മളെ മീഡിയൻ അല്ലേ അപ്പം മീഡിയൻ എത്രയാണെന്ന് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എൽ പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു മൈനസ് സി എഫ് ബൈ എഫ് ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ എത്രാമത്തെ ഐറ്റം ആണെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ അതിനാണ് ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇവിടെ തെറ്റിക്കരുത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റം ആണ് എൻ ബൈ ടൂത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് സം ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് കേട്ടോ സം ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അല്ലേ എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻത്ത് ഐറ്റമാണ് നമ്മുടെ മീഡിയൻ വാല്യൂ വരുന്നത് അപ്പോൾ പതിനെട്ടാമത്തെ പൊസിഷൻ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ടാമത്തെ വാല്യൂ ഏതാണോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ട സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ ക്ലാസ് ബൗണ്ടറി കണ്ടു ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എൻ ബൈ ടൂത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ ഏതാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തി അല്ലേ അപ്പോൾ പതിനെട്ടാമത്തെ ഐറ്റമാണ് നമ്മുടെ മീഡിയൻ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്താണോ ഒന്നുകൂടെ എഴുതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക മീഡിയൻ ഈക്വൾ ടു ലോവർ ലിമിറ്റ് അല്ലേ എൽ പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു മൈനസ് സി എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ഇൻ ടു ഐ അപ്പോൾ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ലോവർ ലിമിറ്റ് അത് നമുക്ക് എല്ല് കാണാം അല്ലേ ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി മീഡിയൻ ക്ലാസ് അതാണ് എല്ല് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എൻ ബൈ ടു പതിനെട്ടാമത്തെ ഐറ്റം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പതിനെട്ടാമത്തെ ഐറ്റം വരുന്ന മീഡിയൻ ക്ലാസ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം മനസ്സിലായോ പതിനെട്ടാമത്തെ ഐറ്റം വരുന്ന മീഡിയൻ ക്ലാസ് ഏതാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ക്ലാസ് ബൗണ്ടറി അഥവാ ഇതാണ് നമ്മുടെ മീഡിയൻ ക്ലാസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി നോക്കുക ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിൽ പതിനെട്ട് വരുന്നത് എവിടെയാണോ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ മീഡിയൻ ക്ലാസ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ പതിനെട്ട് കറക്റ്റ് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പതിനഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തേഴാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് എവിടെയോ ആണെന്ത് നമ്മുടെ എയ്റ്റീൻത്ത് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ചിൽ ഏത
പതിനഞ്ചിന് കൂടുതലാണ് പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇതിൽ പെടൂല അപ്പോൾ അടുത്തത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇരുപത്തേഴിൽ വരാം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ബൗണ്ടറിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് ഇതിൽ ലോവർ ലിമിറ്റ് ആണ് എന്ത് സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എല്ല് എന്ന് ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അപ്പോൾ എല്ല് നമുക്ക് കിട്ടിയ എത്രയാണ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി മീഡിയൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ മീഡിയൻ ക്ലാസ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തുല്ല സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സെവൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അടുത്ത എന്താണ് പ്ലസ് അല്ലേ പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു എൻ ബൈ ടു നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ടു അതായത് എയ്റ്റീൻ ആണ് അല്ലേ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ടു എയ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി ഇനി സി എഫ് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി ക്ലാസ് പ്രൊസീഡിങ് ടു ദ മീഡിയൻ ക്ലാസ് അല്ലേ മീഡിയൻ ക്ലാസിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപുള്ള ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി പ്രൊസീഡിങ് മീഡിയൻ ക്ലാസ് അല്ലേ മീഡിയൻ ക്ലാസിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി അതായത് ഈ പതിനഞ്ചാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് മീഡിയൻ ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അല്ല ഏതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള സി എഫ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ പിന്നെ അടുത്തത് എഫ് അല്ലേ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി മീഡിയൻ ക്ലാസ് അല്ലേ എഫ് എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി മീഡിയൻ ക്ലാസ് ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി മീഡിയൻ ക്ലാസ് ടേബിള് നോക്കൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിഡിൽ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയൻ ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്ത് എഴുതി ട്വൽവ് എഴുതി ഓക്കെ മീഡിയൻ ക്ലാസ് ട്വൽവ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഇൻറ്റു ഐ ആണ് അല്ലേ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദി മീഡിയൻ ക്ലാസ് അല്ലേ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദി മീഡിയൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് വിടുത്ത് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ അതായത് എഴുപത്തിനാലരയും എഴുപത്തൊമ്പതും തമ്മിൽ എത്രയാണ് വ്യത്യാസം എത്രയാണ് എഴുപത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മൈനസ് എഴുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടും ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കുക ജസ്റ്റ് വിടുത്ത് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും അഞ്ച് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിലായി ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷനിലുള്ള സ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുക സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ അല്ലേ ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ മീഡിയൻ ഇതാണ് നമ്മളെ ഫൈനൽ ആൻസർ അല്ലേ അപ്പോൾ പതിനെട്ടാമത്തെ ഐറ്റമായി വരുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും സെവൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഡാറ്റയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ മീഡിയൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഗ്രൂപ്പിൽ ഡാറ്റയിൽ മീഡിയൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷന് എൽ പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു മൈനസ് സി എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ഇൻറ്റു ഐ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എൻ എൻ അതായത് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് ചെയ്യരുത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഡാറ്റയുടെ കേസിൽ എൻ ബൈ ടു എന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും പറയണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഇവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലാ ക്ലാസ് ബൗണ്ടറി കണ്ടത് ക്ലാസ് ബൗണ്ടറിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മീഡിയൻ ക്ലാസ് ആക്കിയിട്ടെടുക്കുന്നത് മീഡിയൻ ക്ലാസിൻ്റെ
മീഡിയം ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി തന്നെ എടുക്കണം ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ പ്രിസീഡിങ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പോയിൻറ്റ്സ് ഇതിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് നിർബന്ധമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഐക്വേഷൻ കറക്റ്റിൽ പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ